Auf der Wetterkarte, da sehen wir ein richtig großes, dickes Hochdruckgebiet, beziehungsweise es sind zwei Hochdruckgebiete, die sind so ein bisschen verbunden und das nennt man dann Hochdruckbrücke. Und diese Hochdruckwetterlage bleibt uns auch am Wochenende erhalten. Auch nächste Woche geht es mit diesem Hochdruckeinfluss weiter. Also Regen ist erstmal weit und breit nicht in Sicht. Aber ein paar Schönheitsfehler haben diese Hochdruckgebiete im März. Ähm, ja, wie sieht es aus? Es ist so, dass äh, das sehr, sehr windschwach ist und dadurch kann sich dann in der Nacht dann doch Nebel bilden und Hochnebel. Äh, teilweise gibt es dann auch wieder Reif und äh, ja, das braucht ein bisschen, bis sich die ganze Suppe auflöst, aber das ist so ein bisschen Nebel-Lotto. Äh, wenn wir nur flachen Nebel haben, dann äh, schafft die Sonne das ziemlich schnell im März, den Nebel wegzubraten und äh, wenn wir Hochnebel haben, dauert es ein bisschen länger, aber die Sonne werden wir auf jeden Fall sehen, also da bin ich ganz optimistisch. Wie gesagt, die einzigen Unsicherheitsfaktoren am Wochenende sind die Nebel- und Hochnebelfelder und da müssen wir dann vielleicht manchmal ein bisschen geduldig sein, aber das muss nicht sein, dass die jetzt sich bei uns in Güstrow länger halten, aber wir sollten es auf dem Schirm haben. Ja, äh, von den Temperaturen sieht es so aus, äh, Werte so zwischen 3 und 6 Grad, das ist nicht allzu hoch, äh, das hängt dafür ein bisschen ab, diese hohe Temperaturspanne, wann der Nebel sich auflöst. Ähm, die Nachttemperaturen, die sind doch relativ kalt mit Werten so zwischen 2 bis minus 5 Grad, die minus 5 Grad hauptsächlich in so Senken. Also das ist doch eine relativ eisige Angelegenheit noch und der Wind, der kommt nur ganz schwach aus unterschiedlichen Richtungen, spielt gar keine Rolle. Ja, wie sieht es weiter aus? In der nächsten Woche bleiben die Temperaturen zum Montag denn noch so bei 5, 6 Grad, aber dann gehen die Temperaturen so ein klein bisschen tagsüber hoch. Insgesamt bleibt es freundlich in den Morgenstunden mal hier und da ein Nebelfeld oder vielleicht auch mal ein Hochnebel. Fällt. Äh, ab Dienstag dann wieder etwas höhere Temperaturen, so im Bereich 5 bis 8 Grad und äh, die Nächte bleiben dann noch relativ kalt, also mit Frost müssen wir weiter rechnen, also das ist noch nicht durch, diese ganze Geschichte. Ja und wie sieht es weiter am Wochenende, nächstes Wochenende äh, eigentlich auch immer noch freundlich, Temperaturen dann so im Bereich 7, 8 Grad, leichter Bodenfrost noch möglich und äh, die Sonne, die wird uns gewogen bleiben. Äh, deutlich milderes Wetter ist nach den Langzeitvorhersagen erst übernächste Woche in Sicht. Also dann gehen wir dann wieder Temperaturen im Bereich über 10 Grad, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber nächste Woche erzähle ich Ihnen mehr. Bis dann.